வணக்கம் இது தான் ப்ரோட்டியஸோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும் இல்லை போய் ஃபைல் நியூ ப்ராஜெக்ட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் உங்களுக்கு பிடிச்ச நேம் டைப் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ இதில் எல்இடி பிளிங்க்னு நேம் கொடுக்குறேன் மோஸ்ட்லி நேம் வந்து தெரிய விடுங்க அப்போ வந்து உங்கள் ப்ராஜெக்ட் வந்து ஃபைன் பண்ணது ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துங்க அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு கண்ணை முடிச்சு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டே வரலாம் இந்த வேலையில் அடுத்து ஃபினிஷிங் கொடுத்துட்டீங்கன்னா சிமெண்டிக் லேயர் வந்துடும் இந்த சிமெண்டிக் லேயரில் தான் நம்ம வந்து ஆடியோ எடுத்து வைக்கணும் அது இந்த பி அப்படிங்கிறதுக்குலாம் அந்த ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் போய் செர்ச்சு கீ வேர்ட்ஸில் போய் ஆடியோனு டைப் பண்ணுங்கள் நம்ம ஆடியோ லைப்ரரி வந்து எக்ஸ்டாட் பண்ணதுனால இதிலே காட்டும் இதில் வந்து ரெண்டு லைப்ரரி இன்ஸ்டால் பண்ண நிறைய இது காட்டுது ஆனால் எம்லேட்டர்ஸ்னு கிளிக் பண்ணி காட்டுறேன் இதில் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் போர்டு இருக்கும் உங்களுக்கு எது தேவையோ எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஆடியோ யூனியோ எடுத்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் எடுத்து பிளேஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ அது வந்து ரொட்டேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ரைட் கிளிக் பண்ணி ரொட்டேட் கிளாக் வைஸ் விடுங்க ரொட்டேட் ஆகிரும் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு எல்இடி தான் பிளிங்க் பண்ண போகிறோம் அதனால் ஒரு எல்இடி போய் எடுத்துக்கலாம் பி ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிட்டு எல்இடி அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் அதிலே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எல்இடி காட்டும் இதில் உங்களுக்கு என்ன கலர் பிடிக்கும் அந்த கலர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் இதில் வந்து க்ரீன் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே கொடுத்துக்கோங்க இதை வந்து எடுத்து வச்சுட்டு இதை வந்து மறுபடியும் லைட் கிளிக் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இப்போ ஒயர் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணிங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு கிளிக் பண்ணிட்டு ட்ரே அப்படியே ஒரு மவுஸை ட்ராக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் அந்த எந்த இடத்துல முடியணுமோ அந்த இடத்துல வச்சு ஒரு கிளிக் பண்ணிடுங்க ஜஸ்ட்டு ஒரு அந்த டெர்மினல் மோடு இருக்குல்ல அதில் போய் கிரவுண்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எந்த ஒரு சோர்ஸாக இருந்தாலும் நம்ம கிரவுண்டு கொடுக்கணும் இப்போ இன்னொரு எண்டை வந்து கிரவுண்டில் வந்து கொடுத்துருங்க அவ்வளோதான் இதோட கனெக்ஷன் இதில் வந்து இந்த டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல தான் நம்ம ஃபைலை வந்து பேஸ் பண்ணணும் இப்போ அதுக்காக தான் அவங்க போய் கோடிங் எடுக்கலாம் இது ஆடியோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இது வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இதில் வந்து வாய்ட் செட்டப் வாய்ட் டூப்னு இருக்கும் வாய்ட் செட்டப்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாட்டி அந்த கோடு இன்சுலேஸ் ஆகும்போது மட்டும் டிக்ளேர் ஆகும் இதே வாய்டு லூப்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து நீங்கள் போடுற கோடு வந்து இன்ஃபைனிட் டைம்ஸ் வந்து ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட்னு கொடுத்தா அதை பாட்டு ப்ளே ஆகிட்டே இருக்கும் இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா டூல்ஸில் போய் போர்டில் வந்து ஆடினோ கேனோ வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க வேறு ஏதாச்சும் போர்டு இருந்தாலும் நீங்கள் மெகா யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஸ்கெச்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா லைப்ரரினா இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எல்சிடி டிஸ்பிளே ஒர்க் பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி ஏதாச்சுன்னா இந்த லைப்ரரி வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு தான் அடுத்து நம்ம உள்ளே டைப் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அதுமாதிரி நிறைய லைப்ரரி இதிலே இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கோட் அடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ வாய்ட் செட்டப் வாய்ட் லுக் இப்போ வாய்ட் செட்டப்பில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இன்சுலேஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் இப்போ வந்து இதில் இன்சுலேஸ் பண்ணுங்கள் என்ன கமெண்ட்னா பின் மோடு அப்படின்னு டைப் பண்ணோம் பின் மோடுனு டைப் பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம வந்து எயித்து பின்ல வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கோம் அதனால் எயிட் எயிட் கமா அவுட் புட் அது வந்து ஒரு அவுட் புட் டிவைஸ் தான் ஜஸ்ட் க்ளோ தான் ஆக போகுது அதனால் எயிட் கமா அவுட் புட் டைப் பண்ணியிருக்கோம் அதே நேரத்தில் வாய்ட் லுக்கில் என்ன பண்ணணும்னு நம்ம எழுதணும் இப்போ வந்து அது வந்து க்ளோ ஆகிறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன கமெண்ட்னா டிஜிட்டல் ரைட் அப்படின்னு கமெண்ட் அடிக்கணும் இப்போ டிஜிட்டல் ரைட் ஆஃப் அப்படின்னு போட்டுட்டு இப்போ வந்து நமக்கு எட்டாவது இது தான் ஹையாக இருக்கணுமா லோ இருக்கணுமா ரெண்டே லாஜிக் தான் இப்போ எயிட் கமா ஹை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக கேப்ஸை டைப் பண்ணணும் கேப்ஸை டைப் பண்ணால் இது வந்து லைட் வந்து க்ளோ ஆகும் அப்புறம் இந்த க்ளோ ஆன எல்இடி வந்து இவ்வளோ நேரம் டிலேல வந்து எழுத எரியணும் அப்படிங்கிறது நம்ம கோட் பண்ணணும் அது நான் என்ன கொடுக்கலன்னா டிலே ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படின்னு கொடுக்கேன் ஃபைவ் தௌசண்ட்னா ஃபைவ் செகண்ட் அடிக்கும் அது வந்து க்ளோ ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு டிஜிட்டலை ரைட் எயிட் கமா லோ அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் அது எதுக்குன்னா அந்த எல்இடி வந்து ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஆஃப் பண்ணக்கு இதாக கமெண்ட் இதே ஒரு அவுட் புட் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்குன்னா டிஜிட்டல் ரைட் அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதே நேரத்தில்
எப்பவுமே அந்த அதோட செகண்ட் ஸ்டார்டிங் வேர்டு வந்து கேப்ஸில் ஆரம்பிக்கணும் அது மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க இப்போ அது ஆஃபர் வந்து எவ்வளோ செகண்ட் டிலே அப்படின்னு நம்ம இதை வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் ஆனால் அது வந்து இப்போ பண்ணலை இப்போ பாருங்கள் இப்போ அந்த ஃபைல் நேம் கொடுத்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆகும் <laughs> வேகமா இருக்கும் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் என்ன பண்றேன்னா இப்போ வந்து டிலே மட்டும் நான் இப்போ கொடுக்கேன் டிலே ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் சம்திங் கொடுங்க த்ரீ தௌசண்ட் மீன்ஸ் த்ரீ செகண்ட் இப்போ வந்து கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க நினைக்கிறேன் <laughs> இப்படிதான் ஒரு எல்இடி வந்து ஆடியோ வச்சு க்ளோ பண்ணி ஆஃப் பண்ணலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம வந்து ஒரு டூ மோர் எல்இடிஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணி அதுக்கு எப்படி கோட் அடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நம்ம வந்து மறுபடியும் காமௌண்ட் மோடில் கொடுத்துக்கோங்க அதில் பி அப்படிங்கிற கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து எல்இடி பண்ணுங்க இல்லை ஒரு வேற கலர் எல்இடி எடுத்து நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் திஸ் டைம் வந்து என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா ப்ளூ சம்திங் எடுத்துக்கிறேன் ரெட் ரெட் எல்இடி சாரி ரெட் எல்இடி எடுத்து செவன்த் பில்ல கண்ட் பண்ணுறேன் அதை எடுத்து அது ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் போய் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி மறுபடியும் ஒரு எல்இடி எடுக்க அதை வேறு கலர் ஒரு எல்லோ கலர் எடுத்துக்கலாம் அதுதான் யூஸ் பண்ணல இப்போ எல்லா கலர் எடுத்துகிட்டு அது கிளிக் பண்ணிவிட்டு கிளாக் வைஸில் போட்டு ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன் எடுத்து ஜஸ்ட் கிளிக் அண்ட் ட்ராக் பண்ணுறோம் ஒயர் கனெக்ஷன் கொடுங்க இப்போ இந்த எல்இடி வந்து க்ளோ அதுக்கு கோடிங் அளிப்போம் இப்போ இந்த இது வந்து நம்ம ஜஸ்ட்டு காப்பி பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஒரே இது தான் ரிப்பீட் ஆக போகுது நான் வந்து எயித்து பின் செவன்த்து பின் சிக்ஸ்த் பின் தான் கொடுத்துருக்கேன் அதனால் இந்த கோடு தான் அப்படியே அடிக்கணும் அதனால் ஜஸ்ட் இதை வந்து நீங்கள் டைப் பண்ண டைப் பண்ணுங்க நான் இப்போதைக்கு காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் டூ டைம்ஸ் பேஸ் பண்ணிட்டு நம்பர் மட்டும் மாற்றிக்கிறேன் செவன் இதில் சிக்ஸ் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது வந்து க்ளோ வர மாதிரி செட் பண்ண போகலாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக க்ளோ வர மாதிரி செட் பண்ணலாம் டிஃப்ரெண்டாக ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ வந்து இதில் வந்து செவன் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துல த்ரீ தௌசண்ட் சயின்ஸ்ன்னு கொடுத்துக்கோங்க இதில் டூ தௌசண்ட் சயின்ஸ்ன்னு கொடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து தௌசண்ட் 
ஆச்சு இப்போ இது வந்து த்ரீ செகண்ட்ஸ் க்ளோ ஆகும் நெக்ஸ்ட் உள்ள இல்லை லைட் வந்து டூ செகண்ட்ஸ் க்ளோ ஆகும் அடுத்த உள்ள லைட் வந்து ஒன் செகண்ட் க்ளோ ஆகும் இப்போ வந்து ஒரு சீக்வன்ஸாக லைட்டை ஆனாகி ஆஃப் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம டிலேயும் போட்டிருக்கோம் அட் த சேம் டைம் ஆஃப் ஆகிறதும் அதே லாஜிக் தான் ஆஃப் ஆகும்போது எது ஃபஸ்ட்டு ஆன் பண்ணாமோ அதை வந்து ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி பண்ணலாம் சாரி எது லாஸ்ட் ஆன் பண்ணோமோ அதை ஃபஸ்ட்டு ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி பண்ணி பண்ணால் கொஞ்சம் பார்க்க நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த கோடை அடிச்சிட்டேன் இதை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஐட் இருக்கு கம்பெனி ஐட் நினைக்கேன் சரி வாங்க அங்கே போய் கோடிங் எடுத்து பேஸ் பண்ணலாம் டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் மறுபடியும் அந்த எக்ஸ் ஃபைல் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸ் அந்த ஃபைல் எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி ஓகே கொடுக்கேன் ஓகே இப்போ நான் ப்ளே பண்ணி பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு த்ரீ செகண்ட் இருக்குது அந்த க்ரீன் லைட் அடுத்து இது ஒரு டூ செகண்ட் இருக்குது இந்த ரெட் லைட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன் செகண்ட் இருக்குது இப்போ அந்த ஒன் செகண்ட் கழிச்சு இது ஆஃப் ஆகுது அடுத்து ரெட் ஆஃப் ஆகுது அடுத்து க்ரீன் ஆஃப் ஆகுது பார்க்க ஒரு சீக்வன்ஸாக நல்லா இருக்குன்னு நினைக்க இவ்வளோதான் இந்த சிம்பிள் எழுதி பிங்கிங் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கணுங்கன்னு நினைக்கேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ சேர்ந்து பண்ணலாம் தேங்க்யூ